안녕하세요 언니만 바라입니다. 초보님들을 위한 사워드 오베이킹 영상 제로편 마지막 시간 이전 시간에는 르반과 밀가루에 대하여 이야기해 보았고요. 이번 영상에서는 물과 소금에 대하여 이야기해 봅니다. 많은 사람들이 사워도우를 만들 때 르반과 밀가루에 비해 물과 소금은 그리 신경을 쓰지 않는 것 같습니다. 하지만 물과 소금도 빠지면 안 되는 중요한 재료입니다. 그럼 물과 소금이 빵을 만들 때 어떠한 역할을 하며 반죽이나 결과물에 어떤 영향을 끼치는지 알아보도록 하겠습니다. 물은 이전 영상에서 다루었던 두 가지 재료, 르반과 밀가루에 비해 컨트롤하기 쉬운 편입니다. 물은 늘내 곁에 있어 익숙하고 르반처럼 밥을 주거나 관리를 하지 않아도 되거든요. 물, 즉 수분은 빵을 만들 때 반드시 있어야 하는 재료입니다. 밀가루는 물을 만나야 반죽이 형성되며 효소의 활성화, 이스트의 활성화도 시작되기 때문이죠. 물이 없으면 아무 변화도 일어나지 않습니다. 물이 빵 반죽에 끼치는 기술적인 영향은 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 수분율, 그리고 반죽 온도입니다. 물을 적게 넣으면 수분율이 낮아지고 물을 많이 넣으면 수분율이 올라가죠. 너무 당연한가요? 이 당연한 차이가 빵 반죽과 빵의 결과물에 많은 영향을 끼친답니다. 빵을 만들 땐 본인이 만들고자 하는 빵을 먼저 생각하고 그에 맞는 수분율로 만들어야 합니다. 보다 가벼운 빵, 식감이 매우 촉촉한 사워도우 빵을 만들고 싶은지 샌드위치를 해먹기 좋은 빵을 만들고 싶은지 보다 예쁜 모양, 오븐 스프링이 수월하게 일어나고 귀를 선명하게 세우기 쉬운 빵을 만들고 싶은지 등등 말입니다. 수분율에 따라 달라지는 차이에 관한 자세한 내용은 오른쪽 위에 보이는 영상에서 정리하여 설명해 놓았으니 참고해 보시면 좋을 것 같아요. 이전 영상 밀가루에서 언급했듯이 같은 강력분이라 할지라도 밀가루가 자란 지역, 종자, 브랜드 등에 따라 물을 흡수하는 정도가 차이 난다고 했습니다. 즉, 레시피 그대로 물을 사용했을 때 영상 속의 반죽은 탱글탱글한데 내 반죽은 죽 같은 경우가 있거든요. 환경, 기후의 차이도 있겠지만 밀가루의 차이가 꽤 크답니다. 첫 번째, 사용할 밀가루에 대해 알기. 이건 이전 영상에서 다루었으므로 생략합니다. 두 번째, 조정수 사용하기. 조정수를 사용하기 전에 레시피 반죽의 최종 수분율을 확인합니다. 만약 70%가 넘어가는 수분율이라면 물의 양을 어느 정도 따로 덜어놓습니다. 주방에 포함된 수분도 잊지 마시고 레시피에 있는 물을 포함하여 계산한 뒤약 70에서 72%의 수분율이 되는 만큼만 넣고 먼저 반죽해 봅니다. 어디까지나 초보님들에 해당하는 수율이므로 개인적으로 조율하시는 게 좋습니다. 소금을 넣기 직전 반죽의 상태를 보고 반죽이 얼마나 단단한지 얼마나 진지 반죽의 상태를 보고 따로 덜어 놓은 조정수를 더 넣을지 말지 결정하는 것입니다. 조정수를 넣어야겠다면 소금과 함께 조정수 일부를 붓고 반죽해 주면 됩니다. 소금을 넣으면 반죽은 약간 더 탄력이 생기고 앞으로 더해질 폴딩도 반죽을 더욱 탄탄하게 만들어 주므로 그것도 감안해야겠지요. 소금까지 넣고 섞었는데 반죽이 조금 더 질어도 좋겠다는 느낌이 온다면 폴딩을 해준 뒤 물을 추가해주고 기다려도 됩니다. 다음 폴딩까지 반죽은 물을 어느 정도 흡수하며 폴딩을 하면서 추가적으로 흡수한답니다. 이런 식으로 물을 추가해가며 반죽의 수율을 조절할 수 있어요. 반죽의 느낌이나 상태는 계절이나 날씨의 영향을 받기도 합니다. 따라서 환경에 따라 물의 양을 조절할 수 있어야 합니다. 주로 여름이나 습한 날에는 물의 양을 줄이고 겨울이나 건조한 날에는 물의 양을 늘립니다. 빵을 좀 만들어 보신 분들은 이 차이를 많이 느껴보셨을 거예요. 보통 진반죽에는 좀더 당황하는 분들이 많으니 특히 여름엔 물 사용을 조심하셔야겠죠. 따라서 확신이 없을 땐 물을 따로 빼놓았다가 조정수로 조정하는 것을 권장합니다. 2%의 수분율 차이가 반죽에 큰 변화를 줄수 있답니다. 
물로 반죽의 온도를 조절할 수 있습니다. 이 부분은 매우 중요한데요. 발효와 직결되기 때문입니다. 만일 르방까지 다 섞고 난후 온도가 28도씨인 반죽과 20도씨인 반죽이 발효되는 데는 그 속도와 걸리는 시간에는 차이가 있겠죠. 일반적으로 사워도우의 경우 르방을 넣고 믹싱을 마친 반죽의 온도를 23도에서 25도로 많이들 맞춥니다. 가장 안정적으로 맛있게 발효될 수 있는 온도이기 때문이거든요. 르방이나 밀가루로 온도를 조절하기는 힘드므로 물을 많이 이용하는 것입니다. 쉽게 말씀드리면 실내 온도가 낮은 겨울엔 물 온도를 상대적으로 따뜻하게 실내 온도가 높은 여름엔 물 온도를 낮게 사용하면 되시겠지요. 희망하는 반죽 온도를 맞추기 위해 사용할 물 온도를 내는 공식이 있긴 한데 그렇게까지 복잡하게 할 필요는 없고 오토리즈를 하고 손반죽을 길게 하는 사워도우의 경우는 시간이라는 완충제가 있기 때문에 경험상 너무 정밀하게 하지 않아도 되더라고요. 하지만 물 온도를 전혀 신경 쓰지 않은 채 너무 찬물을 사용하거나 뜨거운 물을 사용하지는 않으셨으면 좋겠습니다. 특히 사워도우는 반죽 온도나 습도가 너무 높으면 반죽이 쉽게 지치는 경우가 많으므로 주의하시기 바랍니다. 소금은 빵의 필수 재료는 아닙니다. 왜냐하면 소금이 없어도 빵은 만들어지기 때문입니다. 하지만 소금이 1%라도 들어간 빵과 들어가지 않은 빵의 차이는 굉장히 큽니다. 첫째로 소금은 뭐니뭐니 해도 맛과 관련이 있죠. 소금이 있어야 밀가루도 맛이 있어진답니다. 소금은 다른 재료들의 맛을 돋보이게 만들어주는 기능을 가지고 있거든요. 이건 진짜 소금을 넣지 않은 빵을 맛본 자만이 완전히 공감하실 수 있을 거예요. 빵을 먹기 위해 만든다면 소금은 필수 재료이며 맛있게 먹지 않아도 된다면 필수 재료는 아닌 셈입니다. 저는 이런 의미에서 필수 재료라고 생각합니다. 소금이 들어가야 단순한 재료가 들어가는 사워도의 맛이 더욱 돋보인답니다. 소금은 보통 밀가루 양 대비 2%를 일반적으로 잡지만 약간 줄여도 느려도 큰 상관은 없습니다. 특히나 사워도우는 높은 수분율, 즉 물을 다량으로 넣어 만드는 경우가 많으므로 2% 이상 넣는 레시피도 많이 보인답니다. 둘째로 소금은 맛뿐만 아니라 반죽 상태에 영향을 줍니다. 반죽 상태에 영향을 준다고? 어떻게? 크게 두 가지로 요약해 본다면 반죽에 긴장감을 주고 글루텐을 강화, 발효 지연, 에 역할을 합니다. 소금이 전혀 들어가지 않은 반죽은 더 끈적거리고 다루기가 더 까다롭습니다. 특히나 수분율이 높은 반죽에서는 그 느낌이 더욱 차이가 난답니다. 평소에 손반죽을 하시면서 후연법으로 사워도우를 만드시는 분들, 특히 치아바타나 수분율이 높은 반죽을 다루는 분들은 소금을 넣기 전과 넣은 후의 반죽의 느낌, 반죽이 탄탄해지는 그 차이를 한 번쯤 느껴보셨을 겁니다. 아시다시피 많은 사워도 레시피는 후연법, 즉 다른 재료를 다 섞은 후 마지막에 소금을 넣는 방법을 선택하고 있습니다. 소금을 제외한 다른 재료들을 먼저 섞어 소금의 방해 없이 밀가루의 수분 흡수력을 높여주고 효소의 활동이 원활하게 시작될 수 있도록 해준 뒤 소금을 넣어주는 것이죠. 이전 영상 밀가루에서 르방이 효소의 활동을 억제시킨다고 했는데요. 소금도 마찬가지로 방해의 역할을 합니다. 이외에도 소금은 이스트의 활동을 억제시키기도 하기 때문에 특히 르방의 발효에 의존하는 사워도우에서는 후연법을 많이들 택하고 있습니다. 오토리즈와 손반죽 시간 동안 글루텐을 자연스럽게 형성시키고 밀가루 속에 있는 효소를 활발하게 하여 효율적으로 발효될 수 있는 환경을 먼저 만들어준 뒤 소금을 넣어주자 는 원리가 사워도 후연법 레시피에 숨어 있습니다. 그렇다고 반드시 이렇게 해야 하는 건 아닙니다. 발효 속도나 그 결과물의 차이는 눈에 띄게 달라지는 정도가 아니기 때문에 본인의 스타일이나 스케줄에 맞춰 만드셔도 무방합니다. 소금이 과하게 들어간다면 차이가 커질 수 있지만 우리가 반죽에 넣는 소금의 양은 그 정도의 영향을 끼칠 만큼 많은 양을 사용하지 않기 때문입니다. 만일 그렇다면 짠맛이 강해서 빵을 먹기 힘들겠죠. 
하지만 사람 위주가 아닌 반죽의 입장을 고려하여 빵을 만들고 싶기에 개인적으로 오토리즈는 밀가루와 물만, 소금은 가장 마지막에 넣어주는 방법을 선호합니다. 자, 여기까지 사워도우의 기본 재료들을 살펴보았습니다. 유익한 정보가 있었나요? 다음 편에는 사워도우의 만드는 과정을 살펴보며 이야기를 해볼까 합니다. 긴 시간 시청해주셔서 감사합니다.